Siemanko, witajcie na WD Music Zone. W tym tygodniu nie udało mi się nagrać odcinka z newsami, ze względu na to, że w poprzednim tygodniu nie działo się zbyt wiele i odcinek ten nie byłby za bardzo interesujący. Może ten tydzień przyniesie więcej ciekawych zdarzeń na muzycznej scenie. Z czym przychodzę do Was dzisiaj? Ano, jedno wydarzenie z poprzedniego tygodnia zasługuje na szczególne wyróżnienie, bowiem w miniony piątek Beyoncé wydała swój pierwszy album od 2016 roku, czyli od momentu wydania Lemonade. Dlatego też dzisiaj przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje związane z z wydaniem albumu przez Beyoncé. Ja jeszcze przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji pod filmem oraz łapki. Będę wdzięczny też za udostępnienie tego materiału komuś, kogo temat odcinka może zainteresować. No to od początku. Beyoncé nie będę nikomu przedstawiał, bo raczej każdy jakkolwiek zna tą postać, jak i jej muzykę, a przynajmniej te największe hity. 9 czerwca 2022 roku Beyoncé usunęła swoje zdjęcia profilowe w kilku social mediach, czym wywołała spekulację, że będzie wydawać nowy album. 15 czerwca Beyoncé oficjalnie ogłosiła, że jej najnowszy album Renaissance zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy single z Renaissance został wydany 21 czerwca w formie wideo z tekstami. Break My Soul dotarło do szóstego miejsca na liście Billboard 200. W międzyczasie fani zauważyli, że na stronie internetowej Beyoncé znalazło się miejsca na jej siódmy i ósmy album. 30 czerwca Beyoncé ujawniła okładkę nadchodzącego albumu, przedstawiającą ją siedzącą na kryształowym koniu w futurystycznym bikini. Według krytyków jest to nawiązanie do obrazu Lady Godiva Johna Colliera z 1897 roku oraz do fotografii Bianchi Jagger jadącej na koniu do Studio 54. Oprócz tego powstała alternatywna okładka do winylowego wydania Renaissance. Druga wersja okładki przedstawia artystę na tym samym koniu, ale w białym kowbojskim kapeluszu ze srebrnym nakryciem głowy. Jak już jesteśmy przy winylach, to od razu powiem Wam, że album dostępny był w kilku formach fizycznych do kupienia dla kolekcjonerów. Przede wszystkim wspomniany już limitowany winyl z alternatywną okładką. Co jeszcze? Dla tych, którzy nie zdążyli kupić tamtej wersji, jest jeszcze jedna wersja winylowa nazwana Collector's Edition, a oprócz tego album możecie kupić w wersji CD oraz w czterech wersjach boksów, które też już są wyprzedane. Boksy te zawierają w zestawie koszulkę, która jest jedyną różnicą pomiędzy każdym z tych boksów. Informacje o nowym albumie Beyoncé ukazywały się również na facebookowej stronie rapera z Memphis, Tomiego Wrighta. W dalszej części filmu wrócę jeszcze do tego wątku. W końcu 29 lipca album ukazuje się na platformach streamingowych. Album został przyjęty mocno entuzjastycznie, co pokazuje screen widoczny na ekranie. Po wydaniu albumu Bay opublikowała notatkę na swojej stronie, że Renaissance jest pierwszą częścią trzyaktowego projektu, który nagrała podczas trwania pandemii. Partnerka Jay-Z dodała, że album jest poświęcony jej dzieciom, mężowi, wujkowi Johnemu oraz zmarłemu kuzynowi, który walczył z HIV. Jaki jest przewidywany sukces komercyjny najnowszego dzieła piosenkarki? Spekuluje się, że album w pierwszym tygodniu osiągnie sprzedaż w wysokości pomiędzy 275 a 315 tysięcy egzemplarzy i osiągnie pierwsze miejsce na liście Billboard 200. Co więcej, Beyoncé może pochwalić się najlepszym debiutanckim dniem na platformie Spotify, biorąc pod uwagę kobiety, ponieważ jej nowy album osiągnął aż ponad 50 milionów streamów w dniu premiery. Dobra, teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli do zawartości. Jak już wiecie, album zebrał pochlebne opinie, jednak jak wiadomo, Beyoncé sama nie pracowała nad albumem, a została wsparta przez szereg artystów oraz jej sztab. Piosenką otwierającą album jest I'm That Girl, które nagrane zostało przez wsparciu wspomnianego wcześniej Tomiego Wrighta. Dokładnie rzecz biorąc, w utworze został wykorzystany sample z jednej z piosenek Tomiego z jego albumu Running and Gunning z 1994 roku. Mowa tutaj o traku Steel Pimpin. Gościnie w Steel Pimpin udziela się również Princess Loco oraz Mac t -Dog. I to właśnie wokal Princess Loco został wykorzystany w I'm That Girl Beyoncé. Swoją drogą Princess Loco zmarła 21 maja 2020 roku. Dlaczego o tym mówię? Beyoncé oraz jej sztab to kolejne osoby w mainstreamie, które korzystają z dorobku starych kaset raperów z Memphis. Trend ten jest widoczny na scenie już od ponad 10 lat i oprócz Beyoncé stare utwory z Memphis były wykorzystywane m.in. w twórczości Ace'a Prokiego, Suicide Boysów, Migosów, Denzela Carego oraz w ogromie innych utworów, wydanych w tej i poprzedniej dekadzie. Tommy Wright był bardzo podekscytowany możliwością współpracy z Beyoncé, a dzięki wykorzystaniu tego sampla przez piosenkarkę, wydaje mi się, że Tommy przytuli największe pieniądze z tego tytułu, jakie zarobił w swojej 30-letniej karierze. Następnie warto wymienić tutaj Alien Superstar, w którego tworzeniu maczali palce m.in. Jay-Z, The Dream oraz Lucky Day. Następnie mamy Cuff It, a po nim jest Energy, nagrane we współpracy z Bremem, 
Skrillexem oraz producenckim duetem The Neptunes. Generalnie, żeby was nie zanudzać, to gościnie w pozostałych utworach możemy uświadczyć m.in. Drake'a. Reszty nie będę omawiał, ponieważ najważniejsze co było do przekazania, to już usłyszeliście. Generalnie wydanie albumu można podsumować w ten sposób, że Beyoncé nadal jest na szczycie rynku muzycznego i pomimo długiej przerwy wydawniczej, nadal może wypuścić album z niewielką promocją, a i tak ten materiał osiągnie sukces. Inna sprawa, że materiał ten jest po prostu dobry i chce się do niego wracać. Także co? Na mnie pozostało nic innego jak czekać na drugi akt, czyli no tak naprawdę na kolejny album oraz osłuchanie się z Renesans. Ja jeszcze pewnie skuszę się na kupienie boksa, jeżeli znajdę go w jakiejś fajnej cenie w drugim obiegu. Zatem to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać jak siadło wam najnowsze dzieło od Beyoncé. Mieliście może wyższe oczekiwania, czy jednak album okazał się tym, na co czekaliście? Dajcie znać również o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Ode mnie to już wszystko. Pamiętajcie o ewentualnym zostawieniu subskrypcji oraz łapki. Ja tymczasem uciekam i słyszymy się pewnie przy okazji najnowszych newsów w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia.